హలో హాయ్ టు ఆల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఐ థింక్ చాలా 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 రోజులైంది నేను బ్లాగ్స్ పెట్టి యాక్చువల్లీ బ్లాగ్స్ పెట్టుకుంటా ఉండేదానికి ఏది ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఏమీ లేదు ఇప్పటికే మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నేను ట్యుటోరియల్స్లో టీచ్ చేస్తానని సో ఇన్ అనదర్ టూ మంత్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ వస్తూ ఉంది సో సిలబస్ కంప్లీట్ చేసే ప్రెషర్ సో ఎలాంటి బిజీ షెడ్యూల్స్లో హెల్డప్ అయ్యాను ఇప్పుడు కూడా చూడండి నా పక్కనే చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ టెస్ట్ బుక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఇవ్వాలి సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్నింగ్ పాయింట్ కదా అండ్ ఒక టీచర్కి ఇంపార్టెంట్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ ఏమంటే వాళ్ళ రిజల్ట్స్ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎక్కువ ప్రయారిటీ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తున్నాను అట్లానే వ్లాగ్స్ ఏం చేయకూడదని ఏం లేదు చాలా వ్లాగ్స్ చేశాను ఏమంటే ఈ ప్రెషర్ నుంచి ఫ్రీ అయ్యామంటే కొంత ఫ్రీ మైండ్ ఉంటుంది సో ఎక్కువ బ్లాగ్స్ చేసి పెట్టాలి అని వెయిట్ చేస్తున్నాను అంతే అండ్ మెయిన్ ఈరోజు వ్లాగ్ దీని గురించి అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చాలా నమ్ముతాను అంటే మన అందరిలో ఒక క్రియేటివ్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైనా మనం ఓన్గా ఏదైనా క్రియేట్ చేసి చూసామంటే ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం కదా సో అలాంటిది నేను ట్రై చేశాను మన ఇంట్లో ఏదైనా ఎప్పుడు ఉన్నట్టే ఉంటే బోరింగ్గా ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా ఒక కొత్త చేంజ్ తేవాలి అని చూస్తాము సో అలానే ట్రై చేశాను సో మా డైనింగ్ ఏరియా దానికి అటాచ్డ్ సైడ్ బోర్డ్ అదే పర్ఫెక్ట్ టేబుల్ అంటారు కదా దానికి ఒక క్రియేటివ్ అవుట్లుక్ ఇచ్చాను అండ్ అది కాకుండా చాలా అన్యూస్డ్ వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నింది దాన్ని గో గ్రీన్ చేశాను అంటే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ పెట్టి కిచెన్లో బాల్కనీస్లో అంతా పెట్టాను సో ఈ బ్లాగ్ మధ్యలో మీ సజెషన్స్ అడుగుతాను సో ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ అండ్ సజెస్ట్ సో బ్లాగ్ మొత్తం వాచ్ చేయండి లాస్ట్ వరకు ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ వింటర్ ఎస్ స్టార్టెడ్ ఐ థింక్ అదు ఇట్స్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ సో నవంబర్ ఎండ్ ఇంకా డిసెంబర్ స్టార్ట్ అయితే ఇంకా బెంగళూరులో పిచ్చి కోల్డ్ ఉంటుంది ఇప్పుడే కోల్డ్ అనిపిస్తుంది దట్స్ హౌ వీఆర్ ఆల్ ఆన్ స్వెటర్స్ సో ఈ క్లైమేట్ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా అండ్ ఎస్ సో స్టే ట్యూన్ టు వాచ్ ది కంప్లీట్ బ్లాగ్ డోంట్ ఫుగెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ స్టే ట్యూన్ అండ్ ప్లీజ్ టు సజెస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ స్టే ట్యూన్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది డైనింగ్ ఏరియా రౌండ్ టే డైనింగ్ టేబుల్ దీనికి అటాచ్ వచ్చి సైడ్ టేబుల్ దీని పర్ఫెక్ట్ టేబుల్ కూడా అంటారు దీనికి నేను ఒక కొత్త అవుట్లుక్ ఇచ్చాను సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది మా హస్బెండ్ క్రోయేషియాకి వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చిన కప్ అండ్ ఇది వేస్ దీనికి ఫ్లవర్స్ అన్నీ తెచ్చిపెట్టాను అండ్ ఆ ఫ్లవర్ వేస్ వచ్చి నేను వర్క్ చేస్తున్నాగా సీక్రెట్ శాంటా అని ప్లే చేస్తారు అది క్రిస్మస్ అప్పుడు అప్పుడు నాకు దొరికింది అది గిఫ్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎలిఫెంట్స్ ఇవన్నీ ఆఫ్రికా నుంచి తెచ్చారు ప్లస్ ఆ బుద్ధ అని ఇక్కడ గణేష్ చూస్తున్నారు కదా అది వచ్చి మా హస్బెండ్ ఒక బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అయినప్పుడు ఇచ్చిన కాంప్లిమెంటరీ గిఫ్ట్ ఆ సైడ్లో క్యాండిల్ స్టాండ్స్ వచ్చి కూడా ఆఫ్రికా నుంచే తెచ్చారు సౌత్ ఆఫ్రికా సో ఇలా ఒక అవుట్లుక్ ఇచ్చాను అండ్ దర్ ఇస్ అన్ ఇండోర్ ప్లాంట్ ఆల్రెడీ తర్వాత ఇక్కడ వెళ్తే ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఏరియా సో ఇంతకుముందు నేను ఆలోచించేది ఏం పెట్టాలి ఫ్రిడ్జ్ మీద అని సో గ్లోబ్ ఆల్రెడీ ఉన్నింది సో ఒక కలర్ఫుల్ లుక్ ఇవ్వాలంటే సో ఇది వాష్ తీసుకొచ్చి పెట్టాను సో ఐ రియలీ లవ్ దట్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ వుడ్ లైక్ ఇట్ ఏం ఇంక ఎంటర్ అయితే ఇది కిచెన్ సో కిచెన్లో చూసారా ఇలాంటి ఆ బాటిల్స్ చూసి డోంట్ మైండ్ ఐ డోంట్ డ్రింక్ ఇన్ ఆల్ దాట్ మాకు ఆ హ్యాబిట్ లేదు సో అప్పుడు క్రోయేషియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకి బాటిల్స్ ఇచ్చారు సో దట్స్ అవు దానికి మనీ ప్లాంట్ పెట్టాము సో అక్కడ క్లే వాటర్ పాట్ ఉంది మట్టిది సో ఇక్కడ చూసారా ఇది అన్యూస్డ్ స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ ఇప్పుడు మా పిల్లలు యూజ్ చేయట్లా ఇంకా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళందరూ కాలేజ్ వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు సో 
అక్కడ మనీ ప్లాన్ పెట్టాను ఇంకా ఇది పాల్కిన్ యూటిలిటీ ఏరియా ఇది చూసారా ఇది యాక్చువల్లీ మా విలేజ్లో ఉన్నింది మా ఇప్పుడు కొత్త ఇల్లు కడుతున్నారు కదా పాతిల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి తీసి ఇలా యూజ్ చేస్తున్నాను తీసుకోవచ్చా ఇక్కడ ఇది కూడా స్టీల్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ప్లాంట్ ఐ డోంట్ నో అది వాటర్లో వస్తుందో లేదో ఇప్పుడు ఇందాక నేను డైనింగ్ ఏరియాలో చూపించిన ఇండోర్ ప్లాంట్ అది సో ఐ డౌట్ ఇట్ సో మీకు ఎవరికైనా మిని ప్లాంట్ తప్ప ఇంకా వేరే ఏదైనా ప్లాంట్స్ అలా గ్రో అయ్యేది ఉంటే చెప్పండి సో డైనింగ్ టేబుల్కి వస్తే ఈ బ్రాస్ ఫ్లవర్ వేజ్ ఉన్నది దానికి ఎలో అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ ఫ్లవర్స్ పెట్టాను సో ఆల్మోస్ట్ ఇదంతా కూడా గిఫ్టే వచ్చింది ఇంకా ఫ్లవర్ వైజ్ సో ఫ్లవర్స్ మాత్రం తీసుకొచ్చి పెట్టాను నేను ఇంకా సాల్ట్ పెప్పర్ అండ్ వాటర్ జార్ అండ్ సాల్టెడ్ అండ్ రోస్టెడ్ బదాం టెన్ అది అది చూసారు కదా ట్రేలాగా పెట్టింది యాక్చువల్లీ నా దగ్గర టర్నర్ లేదు సో అది నేను టప్పుడు వేరే ప్రోడక్ట్స్ కొంటే దాన్ని కాంప్లిమెంటరీగా ఇచ్చారు సో దాన్ని ఇలా యూజ్ చేశాను సో అదే చెప్పాను కదా ఇంట్లో ఉండే ఐటమ్స్ని యూజ్ చేసి నేను అలా ఒక అవుట్లుక్ క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ బాల్కనీకి ఎంటర్ అవుతే ఆల్మోస్ట్ నాకు ఫోర్ బాల్కనీస్ ఉంది ఇది త్రీ బాల్కనీస్లో ఫుల్ ప్లాన్స్ పెట్టాను ఇది కూడా అంతే ఇది సిలికాన్ వాటర్ బాటిల్ అది ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పేవాళ్ళు కదా సిలికాన్ సో దట్స్ అవు అక్కడ కూడా యూజ్ ప్లాంట్ పెట్టాను మనీ ప్లాంట్ సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ నో మనీ ప్లాంట్ వదిలితే ఇంకా వేరే ఏదైనా ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అంటే వాటర్లో వచ్చే ప్లాంట్స్ ఏదైనా ఉంటే ప్లీజ్ టు కమెంట్ అండ్ సజెస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది అది ఇది పెద్ద క్లే వాజ్ అంటారు కదా ప్లస్ వాటర్ ఇది ట్రే లాగా హంది అంటారు సో దీనికి యాక్చువల్లీ నా న్యాచురల్ ఫ్లవర్స్ అవుట్లుక్తో పాటు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్ వేస్ కూడా పెట్టాను ఇట్స్ ఓన్లీ వాటర్ గ్లాస్ సో అది యూస్ చేయట్లే మేము ఎక్కువ అది ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ సో దాంట్లో పెట్టాను సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ గివ్ అన్ అవుట్లుక్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఒక కీ చైన్ షంక్ షేప్లా ఇది మా స్టూడెంట్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ టీచింగ్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇక ఒక స్మాల్ ఫోటో షేర్ ఈ ఫోటో కెప్లో ఆ కాన్షియల్ లాగా ఉంది కదా ఆ పెయింటింగ్ మా పిల్లలు చేశారు దానికి సో ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒక సింపుల్గా ఒక థాట్తో ఇలా క్రియేటివ్ ఐడియాతో చేశాను ఐ హోప్ మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటా సో సజెషన్ ఇచ్చేకి మర్చిపోవద్దండి ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ Bye bye take care